അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പരിപാടിയും കൊണ്ടുവരും ഊടായിപ്പ് പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതെന്നെ തിരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എത്ര നാളായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എന്ന് എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ക്ലീറ്റോ നന്നായിട്ടാണ് പോകാറ് അതുപോലെ എന്തോരം സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതെ ഈ സിനിമയുടെ സീരിയലിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്നെങ്കിലും പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒക്കെ ചവിട്ടി നാശാക്കും സിനിമയും സീരിയലായിരിക്കും ആൽബം എല്ലാം എന്തിനാണെങ്കിലും അമ്മാവൻ കൊടുത്തോ ക്രീറ്റോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അറിയും അമ്മാവന്റെ ചീരത്തോട്ടം ഭയങ്കര ഫേമസ് മഴ ഇടക്കിടക്ക് പേര് ചളിയായി കിടക്കണം അവിടെ ഒക്കെ ചവിട്ടി ചളിയാക്കി ആകെ നാശാകൂലേ അതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാണ് ഒരു പുതിയ മെഷീൻ കിട്ടി എനിക്ക് അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവിടെ അമ്മാവിന്റെ ആ ചീരത്തോട്ടത്തിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മോട്ടടിച്ചിട്ട് ഉണക്കി അവിടെ ഇങ്ങനെ വിതരാൻ പോവാ പറഞ്ഞല്ലോ സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഓ സേവ് എടി ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെയും ചെക്കന്റെയും കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ പറമ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം വിളിക്കുന്നത് അത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അത് ഈ ക്യാമറക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് തന്നെയല്ലേ അതെ അപ്പൊ തീരത്തോട്ടൊക്കെ ചവിട്ടി നാശാക്കും മഴയാണ് അവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം കളിയാണ് പുതിയ തൈക്കളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവം അതാണ് വേണ്ടത് ഈ ചെളിയും ഈ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷവും മഴയും വെള്ളവും അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അത് ഈ അവര് എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാറിടാൻ പോകണം അല്ലടാ ഞങ്ങള് ഉഴുന്ന് കുറച്ചിട്ട് കപ്പ നടാൻ പോണ് അമ്മാവാ അമ്മാ ആ കാര്യം ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാനാണ് എല്ലാം നോക്കണത് കുറച്ച് പേരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയില്ല അവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നു പൈസ മാറ്റി അമ്മാവന്റെ കൈ തരുന്നു അവിടെ മാത്രം ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ ഈ പരക്കാത്തല്ല നമ്മുടെ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ സംവിധായകനല്ല ഞാനാണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ കം എന്താ പറയാ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഇൻ ചാർജ് മാനേജർ കം കോർഡിനേറ്റർ കം മാനേജർ അപ്പൊ നന്നായിരിക്കും എങ്ങനെയാ അത് അർത്ഥത്തിലാണോ ഇപ്പൊ എന്നെ വരിക പറഞ്ഞു വരും നാളെ അപ്പൊ നാളെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ നാളെ അവർക്ക് പോകണം കീരത്തോട്ട് സന്തോഷമില്ലേ അമ്മാവിന്റെ പടത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കാൻ പോണത് ആ മറ്റേ അങ്ങോരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ കൊത്തിക്കൊണ്ടു ഇവനല്ലേ ഇവനല്ലേ ഏറ്റിരിക്കണ് ചവിട്ടി നശിപ്പിക്കണ എന്റെ ചീരയുടെ പകുതി ഞാൻ വേറെ അന്വേഷിക്കണോ ഇല്ലാത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പറമ്പ് ഒന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഫേമസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം അമ്മാവിനെ സ്വന്തം തോട്ടുള്ളപ്പം മരുവാൻ വേറെ പോയി അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയാം എന്താ ചെയ്തോ നല്ല ഹാപ്പി ആവും ചില്ലറ കിട്ടി അമ്മാവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അമ്മ ഹാപ്പി ആക്കിയൊക്കെ നടക്കും ഇത് നടക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം എവിടെ എന്റെ മോനെ രചിച്ച് എന്താ ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴേ നോക്കി നിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ രജിഷടാ നമുക്ക് ആദ്യം താഴെ നമ്മുടെ അവിടെ ആ പറമ്പില് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചീരത്തോടത്തിൽ പോവാം നിങ്ങളാണോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോടെ എന്റെ മോള് ഇവിടെ ആൽബത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടിനൊക്കെ അതിലേ വാ അതിലേ വാ 
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല <laughs> 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 ഓരോത്തിന്റെ പോക്ക് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ കല്യാണം അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചുണ്ടായതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ കെട്ടു എന്നെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പിന്നെ കാലം അല്ലേ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം എടുക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുക്കന് കയറി ഒരു വാഴ വേണമെന്ന് കയറാൻ കയറിയിട്ട് കൂമ്പിൽ നിന്ന് തേൻ എടുത്തു കൊടുക്കുക ആ വാഴയും ആ കൂമ്പ് ആദ്യം എന്നാണ് അതിൽ കയറി അവൻ വാഴ തേൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന അത് പക്ഷെ ആ വാഴ നശിപ്പിച്ചത് അതിൽ കയറും ഇവിടെ എടുക്കാള് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തീർത്തോട്ടത്തിൽ പോകണം കേട്ടോ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കല്യാണ ചെറുക്കന്റെ ഐഡിയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ വെള്ളയിലേക്ക് വരും ഇവന്മാരെ രണ്ടുപേരെ പടമാറ ഊട്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നുണ്ടിനെ ഇവന്മാരെ ചീരത്തോട്ടത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രതിമകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇനി ഈ ചീരത്തോട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചീരത്തോട്ടത്തിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഈ ഇവർക്ക് കളർ മാറ്റിയിട്ട് ചീരയുടെ കളർ കൊടുക്കും കൊടുക്കണം മണ്ട ഇവർ ചീരയുടെ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ എവരെയും ചീരയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണ്ടേ അതല്ലേ അതിന് ഞാൻ വേറെ ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ഈ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പുരുഷനും നടരാജനും ഇട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് അവരും ഇടും അവരിട്ടേക്കുന്ന കറുത്ത ഡ്രസ്സ് നടരാജനും പുരുഷനും ഇടും എന്നിട്ട് പുരുഷനും നടരാജനും നമ്മളെ ചീരത്തോട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തും കോലം കെട്ടി ആ എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് ചെറുക്കാൻ വെള്ളം മുണ്ടും വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് ചെളി വരണ്ട അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് ഉരുണ്ട് നേരെ എണീറ്റുണ്ട് ഈ ചെളിയുടെ സൈഡിൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഡി ഡി ടിയുടെ കൊടി നടത്തി വെച്ചാൽ പിന്നെന്ത് അവന്മാരിപ്പോ നോക്കിയോ രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ള വെള്ളയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ രണ്ട് വെള്ള കൊക്ക് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നതായിട്ട് അവര് യോമാരെ തലയല്ല അവരെ തൊടിയൊന്നും വേണ്ട ഇനി അടുത്ത മോനെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വാഴയിൽ കയറ്റി ചെറുക്കൻ വാഴയിൽ കയറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തേൻ ഒടിച്ച് തേൻ നുള്ളി ഈ പെണ്ണിന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് എടുക്കാൻ ആ വാഴയാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ആ വാഴയെ കയറുമ്പോൾ വാഴ നശിപ്പിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇതാ പറഞ്ഞു അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവർ ഒന്നതാ മാനേജ് ചെയ്ത അതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കുട ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ കുടയും എടുത്തുണ്ടെന്ന് കുട എന്തിനാ കുട വേണം അവിടെ സീനിന്റെ ഒരു കുട വേണം കുട ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലൊന്നുമല്ലേ എവിടെയുള്ള ഒരു പെണ്ണും ചെറുക്കണമല്ലേ അങ്ങനെ മറ്റേ ക്യാമറ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ വെറുതെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണ കേൾക്കാം കുട എടുത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോണ്ടാ കാര്യമുണ്ട് 
നമ്മുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചി ഒന്നാമത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒപ്പം ഇറങ്ങില്ല അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അവനോന ഒരേ പണി പറഞ്ഞിട്ട് അതേ ചെയ്യാവൂ എന്നാ ഏതെങ്കിലും പണിക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് പത്ത് കാശ് കിട്ടുങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിട്ടാ അല്ല ക്ലീറ്റ് ഓഫ് അമ്മാവനല്ലേ ഫോൺ ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മാവ എല്ലാം എല്ലാം ശരിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലീറ്റോ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാവുന്നത് അല്ല അവൻ പോയിട്ട് ചീര ചവിട്ടി നാശമായെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ലേ പറയൂ എന്റെ ക്ലീറ്റോ നോണോ അറിയില്ല ബാബു കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ചീര മുഴുവൻ ചവിട്ടി നാശമാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ കേട്ടേടി ഇത് അല്ല ചവിട്ടി ഇപ്പൊ നാശമാക്കിയെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ പൈസ ക്ലീറ്റോച്ചടം തരും ചവിട്ടി നാശമാക്കിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലേക്ക് നാല് ചീര നടന്നപ്പോ കാലം കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവ ഈ പറമ്പില് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുല്ല് പോലും മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വാഴ പോലെയാണോ ഒരു ചീര ആണ് ഇതൊക്കെ അറിയായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവനാ ചീര ചവിട്ടേണ്ട അരുവ് കൂടെ നടന്നിട്ട് ആ ചീരയുടെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നല്ലേ കരുതി അരുവ് കൂടിയാണേ നടന്നത് നീ കണ്ട എന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് സീരിയലിൽ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല പറഞ്ഞു ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ആൽബമാര് എന്തോ പിടിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുണ്ടാവുന്നില്ല കരുതി ഇതിപ്പോ പെണ്ണും ചെക്കനും ഒരു ക്യാമറമാനും സമ്മതിച്ചു ഇത് എന്തിനാ എന്റെ കൂടെ കിളി പോയ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ പോയേക്കണം അവന്റെ കൂടെ കിളി പോയല്ലേ ഉള്ളു അവനെ കിളി പോയാണ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് പെണ്ണും ചക്കനും വെച്ചെടുത്തിട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ പോകുമ്പോ എടുക്കുന്ന സാധനല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും വന്നത് പെണ്ണും ചക്കനും പോലെ ഈ വവ്വാല് പോലെ കറുപ്പും കറുപ്പിട്ടിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം വന്നത് അപ്പൊ തന്നെ എന്തോ പന്തികേടുണ്ടായില്ല അവർക്ക് എന്താണ്ടും ഡ്രസ് ഒരുപോലത്തെ ഡ്രസ് അതെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അവര് എന്ത് തുണി ഉടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥലം നന്നായിരിക്കണം അമ്മാവൻ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമുടി പോലെ നോക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ആ ചീര പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ ചീര മൊത്തം കൊളാക്കുന്ന എന്തിനാ നീ എന്റെ നങ്ങി തീർന്നു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കും ചീരക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ല ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ചീര എങ്ങനെ ചവിട്ടി നാശാക്കിട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ അവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കും ഞാൻ കോലാഹലങ്ങളുണ്ടാവൂ എന്ത് കോലാഹലം അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോലാഹലം എന്താ ഇവൻ ചെന്നിട്ട് ചെയ്ത പഴുത് ആരിച്ചും കയറി വലിച്ചെറിയാതിരുന്നാ മതി ഈ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ കുടുംബത്തെ സമാധാനം വേണ്ട ചേച്ചി എടി ഇത് ക്ലീറ്റോന് ഇതിന് പൈസ കിട്ടണതാ ഇവരുടെ കല്യാണം മനസമ്മതം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം പൈസ കിട്ടണേന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയാം നീ പോട്ടെ ഇവിടെ 
ചെറിയ കല്ലുകൾ മതിലൊന്നും കെട്ടില്ലല്ലോ ചെറിയ തടവല്ലേ പിടിക്കുന്നത് രാമേന്ദ്രന്റെ പെരയുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഒട്ടത് അത്ര നൂറ് വളർന്നു വരണ ചേരത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു സിനിമാക്കാരില്ല ഇപ്പൊ മരുവനല്ലേ ആ നന്നായിക്കോട്ടെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കരുതിയത് ഇത് ആന കരുമ്പ് തോട്ടത്ത് ചെന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് ചാവിട്ടി നിരത്തി എവിടെ ചപ്പോളം പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പൊന്മുടിക്ക് പോയി എല്ലാരും കൂടി അവിടെ പോയി പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ല കല്യാണം കഴിയണതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യും ഞാനൊരു ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടിയുടെ ഞാൻ അറിയാതെ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പോകുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങ് താമസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അമ്മാവ ആ ഇവള് പറയുവാണോ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വേണ്ട ചീത്ത അതുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ വേറെ ആരെയും പറഞ്ഞ നിന്നെ പറഞ്ഞാ മതി നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ നിന്റെ കെട്ടി വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ പക്ഷെ ആവശ്യം ഉള്ളതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ഓ ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തായി എന്തായി നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പറ്റില്ല അവന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടേ പണിയാണേ കാണിച്ചത് ഇതെല്ലാവരും കണ്ടോ പിന്നെ കേസായി സൈബർ സെല്ലിൽ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു എന്തറിയാമോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോണവര് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെണ്ണിൻ തിരക്കണ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂടി അറിയാമോ മറ്റേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി ഇനി സിനിമ ആയിട്ടിറക്കാം എടാ ഒരു കൊച്ചു വളർന്നു അറിയാൻ അല്ല ഇത് മച്ചമ്മി മാത്രം അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞത് ആ ചെറുക്കനും പെണ്ണും വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞ അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു സേവ് ദ ഡേറ്റ് വൈറൽ ആക്കി ഒരു ട്രെൻഡ് സാധനം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം മച്ചമ്മി മച്ചമ്മയുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആശയം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് മച്ചമ്മയുടെ ആശയായിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ നീയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവനോട് പയ്യനോട് പയ്യൻ പറഞ്ഞു ക്യാമറാമാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാമറാമാൻ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി ചോദിച്ചപ
ക്ലീറ്റ് സാറാ പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിടാ മക്കളെ ഇടാ നമുക്ക് ഈ കല്യാണം കൊണ്ട് ഇനി കുറേ കല്യാണം കിടന്ന ആ രീതിയിൽ നീ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഞങ്ങളിലല്ലോട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരെ അമ്മാവനാണ് മര്യാദയ്ക്ക് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചീരത്തോട്ടം തരാൻ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറ അമ്മ ഒരു വാക്ക് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മൊബൈല് വല്ലവരും കണ്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കേട്ടാ എന്താണ് ചീരത്തോട്ടത്തില് പെണ്ണും പൈനും കൂടെ വൈറലായി മൊത്തത്തില് എനിക്ക് കുടുംബോക്കുള്ളതാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ വേറെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ വേറെ ആർക്കും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോയതാ പക്ഷേ കുടുംബത്തിന് മാനക്കേട് ഉണ്ടായിട്ട് ആയിരം റുപ്യ കൊടുത്തേക്കണം അത് നീ എന്നെ വെച്ചോ എന്നിട്ട് മുണ്ട് മേടിക്കും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തലയിലെ മുണ്ടിട്ട് നടക്കാം